ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കും ആയിട്ടാണ് ഒരു നമ്മുടെ ലിവിംഗ് റൂം ബെഡ്റൂമിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു മോഡലും ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരായിരിക്കും കൂടുതൽ പേരും അപ്പോൾ ഉടൻ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഓർഗാനിക് ക്ലോത്ത് വേണം പിന്നെ നൂല് ഇതുപോലൊരു വയറ് വേണം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ മുണ്ടാക്കിയ ആ ഫ്ലവറിലും ഇതുപോലെ വയറിൽ തന്നെയായിരുന്നു സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഗ്രീൻ ടാപ്പ് കത്രിക പിന്നെ കുറച്ച് കമ്പികൾ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് ക്ലോത്ത് നിർത്തി വെക്കാം ഇതിന് ചെറിയ പീസുകളാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ആദ്യം നീളത്തിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ നീളത്തിലൊരു സുമാർ വലുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവർ ചെറുതും വലുതൊക്കെ വേണം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ വലുപ്പം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരേ അളവ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം ഇനി ചെറിയത് വേണം അതിന് ഇടയിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ചെറിയത് കുഞ്ഞ് ഫ്ലവറൊക്കെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വീതി കുറക്കാം ഇതിൻ്റെ വീതി കുറച്ചിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലവറാക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ചെറിയ പീസുകളാക്കി കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ടി കൂടിയ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെറിയ പീസൊക്കെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രികോണത്തിൽ ഇങ്ങനെ മടക്കുമ്പോൾ അതിന് സമചതുരായി കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അതൊരു സമചതുരായിട്ടില്ല തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീനായി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നമ്മുടെ ത്രികോണത്തിലൊന്ന് മടക്കി നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ പീസും ഇതുപോലെ ചത സമചതുരാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ എല്ലാ പീസും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര പീസ് വേണോ അത്രയും നമുക്ക് ആദ്യം വെട്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ അത് അത്രയും എളുപ്പമാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ പീസും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ പീസും റെഡി ആയിട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടി വെച്ചാൽ ഓരോ ഇതളുകൾ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ത്രികോണം നിർത്താതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തള്ളവരിൽ വെച്ചിട്ട് അമർത്തി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് സൈഡും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നല്ലോണം തിരിക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ എല്ലാ പീസും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ ഇതളുകളും റെഡിയായി ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഒരു പൂവാക്കാന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓരോ ഇതൾ എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് ഇതളാണ് കേട്ടോ ഒരു പൂവിന് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വലിപ്പം നോക്കുക വലിയ പൂവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന മൂന്ന് ഇതളുകളും വലുതായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇതുപോലെ നൂല് കൊണ്ട് നല്ലോണം കെട്ടിക്കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ പൂവും ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെപ്പോൾ ഇതിന് എത്ര പൂ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇതൾ വെച്ചിട്ട് എത്ര പൂ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പൂ ഉണ്ടാക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ചെറിയ പൂവാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതൾ ചെറിയതായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ മൂന്ന് ചെറിയ ഇതളുകൾ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ എല്ലാ ഫ്ലവറും ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം
ഇതാണ് ടോ ഫ്ലവറ് കാണാനൊക്കെ ഭംഗിയുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ഫ്ലവർ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് ബാക്കി ഭാഗം കൂടെ പൂർത്തിയാക്കണം ഫ്ലവർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനൊരു ചെറിയൊരു തണ്ടക കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു കമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കമ്പിയോട് നമ്മൾ കെട്ടിമ്മൽ കെട്ടി വെച്ച നൂലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഓർഗാനിക് ക്ലോത്തിന്മൽ ഒരു ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂലിൽ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വള കമ്പി ഒന്ന് വളച്ച് വെച്ചാലും മതി അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രീൻ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈ കമ്പി ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പച്ച കളർ കിട്ടുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചുറ്റി ഫുള്ളായി ചുറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലവറായി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പൂവുണ്ടല്ലോ കൊന്നപ്പൂവിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പാണ് വരുന്നത് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ശരിക്കും ഒരു കൊന്നപ്പൂവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒരു അതിനാണ് ഇവിടെ വയറൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൊന്നപ്പൂ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അല്ലേ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ ഓർഗാനിക് ക്ലോത്ത് എടുത്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള കളറാകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ മഞ്ഞയായാലും കൊന്നപ്പൂവിൻ്റെ അതേ ഒറിജിനൽ കളറും തന്നെ ആയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂവ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഒരു പൂവ് റെഡിയായി ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ഫ്ലവറും ഇങ്ങനെ കമ്പി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഗ്രീൻ ടാപ്പും ചുറ്റി എല്ലാ ഫ്ലവറും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഫ്ലവറും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്ലവറും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വയറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ വയർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു വയർ തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല എനിക്കൊന്നും കൂടെ പെർഫെക്റ്റും തോന്നിയത് വയറാണ് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വയർ വയർ തന്നെ എടുത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കട്ടിയുള്ള കമ്പി കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് തണ്ട് വെച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ കമ്പി അതുപോലെ അതിനേക്കാൾ ഒന്നും കൂടെ കട്ടി കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പി ഉണ്ടാവും അതിമ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വളഞ്ഞ് കിട്ടും നല്ലോണം വളഞ്ഞൊക്കെ കിട്ടും ഇത്ര ഇത് വല്ല വണ്ണം ഉണ്ടാവില്ല വയർ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഒരു കമ്പി ഇല്ല മാത്രമല്ല വയറാകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ വളഞ്ഞൊക്കെ കിട്ടാൻ സുഖമാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് നമുക്കൊരു ഗ്രീൻ ടാപ്പ് വെച്ച് നല്ലോണം വരിഞ്ഞെടുക്കണം അത് ഒരു പകുതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രീൻ ടാപ്പ് ചുറ്റുന്നുള്ളൂ മുഴുവനായിട്ട് ചുറ്റാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പകുതി ഇവിടെ ചുറ്റുന്നു കാരണം എൻ്റെ ഗ്രീൻ ടാപ്പ് ഇവിടെ കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ സാധനമൊന്നും കിട്ടാനില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പകുതിയെ ചുറ്റുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ പൂവ് സെറ്റ് ചെയ്യണം നിധിമൽ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇനി നമ്മളെ പൂവ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കൊന്നപ്പൂവിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പല കളറിൽ ഓർഗാനിക് ക്ലോത്ത് ഇട്ടും അതിലൊക്കെ പൂവുണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മരത്തിൻ്റെ കമ്പ് വെച്ചിട്ട് മരത്തിൻ്റെ കമ്പുകൾ അത് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുക ആദ്യമേൽ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക കമ്പുമേൽ എന്നിട്ടൊരു വലിയൊരു പോട്ടിലൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ലിവിംഗ് റൂമ് ബെഡ്റൂമിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ഫ്ലവർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൊന്നപ്പൂവിൻ്റെ രീതി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മഞ്ഞ ഓർഗാനിക് ഓത്ത് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അതേ ഒറിജിനാലിറ്റി കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പല ഓർ ക്ലോത്തും നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചെറുതും വലുതും ആയിട്ടുള്ളൊക്കെ ഫ്ലവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു കമ്പിമൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരുപാട് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓരോ ഒരു ഭാഗത്തൊന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഒരെണ്ണം സെറ്റ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ലീഫിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഈ എന്താ വെച്ചാൽ കൊന്നപ്പൂവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓര
അതിൽ വന്ന് ഇളകി പോരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അതുപോലെ ചുറ്റാത്തിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഗ്രീൻ ടാപ്പ് ഇവിടെ തീർന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങളത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അടിപൊളി കൊന്ന പൂ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അടിപൊളി കൊന്ന പൂവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണല്ലോ ഈ പൂ ഇതന്നെ ഇത് പൊന്ന ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മൊനാലിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ പോട്ടിലെ താക്കി വെച്ച് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഇത് ഇപ്പോ ഇതിന്റെ പച്ച ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കണ്ട് ഇത് കാണാത്ത രൂപത്തില് നല്ലോണം അത് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഓരോ ഫ്ലവർ വെച്ചാൽ നല്ല ഇപ്പോൾ കൊന്നപ്പൂ ശരിക്കും ഒരു കൊന്നപ്പൂവിൻ്റെ ലുക്ക് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ഭംഗിയുള്ളൂ വീട്ടിൽ വേറെ ഭംഗിയും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഭംഗിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ടാണ് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അറിയിക്കാം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓരോ യൂട്യൂബേഴ്സും ഇടുന്ന വീഡിയോ എത്രയ്ക്ക് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് സമർപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ചെറിയൊരു കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവരൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാതെ വീഡിയോ അതേ സ്പോട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്ത് പോയി പോകരുത് എനിക്കുള്ള ഒരു അപേക്ഷയാണത് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്ന് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണാതെ നേരെ പോയി ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇതിന് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും വരും ഇൻഷാല്ല അസ്സാം